Namaskar, this is Kabul Dev Sharma and I welcome you to my YouTube channel English by Kabul Dev Sharma. This is the 12th video of adjectives. Or abhi tak jo humne padha, let's have a quick recall in the very first video introduction and types of adjectives. कि कैसे किसी के मीनिंग में कुछ भी ऐड किया जा सकता है दैट्स वाई वी कॉल दम एजेक्टिव और उसके टाइप्स के बारे में इन द सेकेंड वीडियो आई हैड यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एजेक्टिव के इंग्लिश में विच ऑफ दीज बुक्स इज माइन या विच ऑफ दीज आर माई बुक्स कहा जा सकता है ऐसा क्यों बिकॉज विच का इस्तेमाल कभी कभी हम लोग प्रोनाउन की तरह करते हैं विच का इस्तेमाल कभी कभी हम लोग एजेक्टिव की तरह कर लेते हैं दिस इज माई बुक This book is mine. ऐसे कई बार आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह करके दिखाया जो ग्रामेटिकली एक्सेप्टेड है इन द थर्ड वीडियो यूज ऑफ नाउन एज एडजेक्टिव एक बहुत अच्छा था ग्रामर समझने के लिए क्योंकि हिंदी से हमें सबको पता होता है कि पानी इंग्लिश में नाउन है पानी तो इंग्लिश में नाउन है ना वॉटर बट पानी इंग्लिश में एडजेक्टिव है ऐसा हमेशा हर किसी को नहीं पता होता बट अगर सेंटेंस चाहे तो ना सिर्फ पानी कपिल शर्मा किसी का नाम है और हमें रटाया जाता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग जो ठीक ठाक भी है बट नॉट ऑलवेज सेंटेंस की डिमांड पर द कपिल शर्मा शो में कपिल एडजेक्टिव भी हो सकते हैं कैसे जरा वो वीडियो जरूर देखिएगा थर्ड वन और उसके बाद हर एडजेक्टिव को उसके प्रॉपर यूजेज के हिसाब से बारियों की बारीकियों के साथ बेसिक टू एडवांस हर वीडियो में दिखाया यूज ऑफ सम एंड एनी यूज ऑफ मच एंड मैनी Use of first and foremost, use of elder and older, और बताया था कि जब एज रिप्रेजेंट करनी होती है तो जैसे हम लोग रट लेते हैं ना कि एल्डर का इस्तेमाल करते हैं भाई बहन और रिश्ते के लिए तो माँ की एज दिखाने के लिए भी माई मदर इज फिफ्टी फाइव ईयर्स एल्ड ना होकर ओल्ड कहा जाता है देखिएगा डिटेल में आपको समझाया था यूज ऑफ फर्स्ट एंड फोर मोस्ट आपको बता दिया Use of little, a little, the little. Use of few, a few, the few. Use of late, later, latest. Or use of former, latter, and last. उसके बाद near और next का video जिसमें बताया था near English में adjective है, adverb है, preposition है, verb भी होती है और उसकी पूरी parsing आपको उसी video में show की थी. And in the last version we had a discussion about use of mutual and common. और बहुत अच्छे से आपको explain किया with the etymology and origin. कि ग्रामर पढ़ाती है फ्रेंड्स कॉमन होते हैं जबकि फेसबुक लिखती है फ्रेंड्स म्यूचुअल होते हैं एग्जाम में कॉमन फ्रेंड्स नहीं माना तो नंबर कट सकते हैं फेसबुक पर डेली देखते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं क्यों लास्ट वीडियो आपने देखा होगा नहीं तो जरूर देखेगा पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ कि शेक्सपियर क्या कहते हैं और क्यों उनकी बात को कब माना या ना माना जाए इंटरनेट से क्या फर्क पड़ता है वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं और जिन्होंने देखा होगा मैंने आपको बाखूबी बताया था इन दिस वीडियो We are going to discuss another great term in English. Or in pair, को आप ऐसे रख सकते हैं. Use of whole and all. I repeat, use of whole and all. English के कुछ बहुत ही अच्छे terms में से एक use आ जाता है whole और all का. General तौर पर एक first glance आप देखते होंगे जो regular subscribers हैं और जो regular viewers हैं. मैं हर video के basic पहले रखता हूँ advanced बाद में. तो पहले basic ही देख लेते हैं. At a first glance, जब आप whole का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी एक चीज को पूरा दिखाने के लिए करती है आई रिपीट एट अ ग्लैंस इनिशियली जब आप होल का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी एक चीज को पूरा दिखाने के लिए करती है जबकि जब होल का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सारी चीजों को एक साथ दिखाते हैं चीजें ज्यादा होनी आवश्यक है आई रिपीट ये बेसिक आंसर है एडवांस आप इसी वीडियो में देखेंगे होल का हिंदी अर्थ पूरा भी हो सकता है और ऑल का हिंदी अर्थ सभी भी हो सकते हैं एट अ ग्लैंस फर्स्ट एज तो ज्यादातर इन बातों को हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि जब ग्रामेटिकली होल का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक चीज का कंप्लीशन दिखा देते हैं उस एक चीज को कंप्लीट होना दिखाते हैं बट व्हेन यू से ऑल तो वहां पर एक चीज नहीं आती वहां पर ज्यादा चीजें होती हैं और ऑल टूगेदर सभी साथ में लेकर रख दी जाती हैं आई रिपीट होल का इस्तेमाल किसी एक चीज को पूरा करने के लिए दिखाते हैं जबकि ऑल का इस्तेमाल सारी चीजों को एक साथ टुगेदर रखने में काम आ जाता है कैसे जरा टर्म सुनते हैं कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के वर्ड्स जो आप जानते थे उनके बाद ग्रामर में उनको ऐड कर लेंगे मुझे याद है जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है और भाई कैसा चल रहा है तो हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं देखिए मैं भी अच्छा हूं माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं जॉब भी अच्छी है ये भी अच्छा बिजनेस भी अच्छा ये वो सब सब बढ़िया ऑल इज वेल कहा जाता है नहीं कहा जाता होल इज वेल आई रिपीट ऑल इज वेल ऐसा क्यों बिकॉज चीजें ज्यादा थी मैं भी अच्छा हूं घर पर भी सब अच्छे हैं माँ बाप भी अच्छे भाई बहन भी अच्छे जॉब भी अच्छी प्रोफेशन ये वो सब सब अच्छा चल रहा है ईश्वर की दया से 
ऑल इज वेल कहा जाता है अगर एक भी चीज अच्छी ना हो तो आप ऑल इज वेल नहीं कहते क्यों बिकॉज चीजें ज्यादा हैं जिनमें से सारी अच्छी हैं तो ही ऑल इज वेल कहा जा सकता है बट वेन आई से पूरी फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया में आपको उस जैसा इंसान नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में आपको उस जैसा इंसान नहीं मिलेगा आप क्या बोलते हैं यू कॉन्ट फाइंड सम लाइक हिम इन ऑल द वर्ल्ड या फिर द होल वर्ल्ड आई रिपीट यू कॉन्ट फाइंड सम लाइक हिम इन द होल वर्ल्ड आपने सुना होगा इन द होल वर्ल्ड ना कि द ऑल वर्ल्ड ऐसा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्यों बिकॉज दुनिया एक है घर में सदस्य ज्यादा हैं, परिवार बहुत लोगों का है बिजनेस भी अलग चीज है तो जब मैंने आपसे आपके बारे में पूछा आप कैसे घर पर सब कैसा भी और सब कैसा चल रहा है तो सब बढ़िया बिकॉज चीजें ज्यादा हैं, ऑल इज वेल और जब पूरी दुनिया की बात की गई है तो चूंकि दुनिया एक है उसी चीज को पूरा कर देने के लिए मैंने उसके लिए होल का इस्तेमाल किया आई रिपीट ऑल इज वेल चूंकि चीजें ज्यादा हैं लेकिन इन द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया में बिकॉज होल किसी एक चीज का कंप्लीशन दिखा सकता है इन द सेम फॉर्मुलेशन अगर ये क्लियर हो या वापस सुन लीजिएगा होल का इस्तेमाल एक के कंप्लीशन के लिए और ऑल का इस्तेमाल ज्यादा के लिए सर नहीं समझ में आया तो चलिए कुछ और प्रैक्टिकल वर्ड से देख लेते हैं माना कि परिवार कोई एक शब्द नजर आता है जिसमें सदस्य बहुत सारे होते हैं तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए ना जब मुझे पूरा परिवार दिखाना होगा आई रिपीट जब मुझे पूरा परिवार दिखाना होगा तो चीज एक है परिवार उसमें चीजें बहुत उसमें सदस्य बहुत सारे हो सकते हैं आई वुड से द होल फैमिली इज हैपी द होल फैमिली इज हैपी पूरा परिवार खुश है लेकिन जब मुझे सदस्य दिखाने होंगे तो चूंकि सदस्य ज्यादा हैं, मैं नहीं कह पाऊंगा द होल मेंबर्स आर हैप्पी आई हैव टू से ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर हैप्पी आई रिपीट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर हैप्पी बिकॉज मेंबर्स ज्यादा हैं, ऑल का इस्तेमाल किया जबकि परिवार एक है तो मैंने होल का इस्तेमाल किया था जरा वापस देखिए जब टीम जीतती है तो हम सब खुशी मनाते हैं ना सिर्फ वो ग्यारह लोग हम सभी खुशी मनाते हैं इस केस में कहा जाता है कि पूरी टीम ने खुशी मनाई तो ग्यारह लोगों से भी टीम तो एक ही बनती है पूरी टीम ने खुशी मनाई द होल टीम रिजॉइस द विक्ट्री रिजॉइस मतलब मिल बांट खुशी मनाने को कहा जाता है द होल टीम रिजॉइस द विक्ट्री बिकॉज टीम एक है इसलिए आपने होल का इस्तेमाल कर लिया लेकिन टीम के सभी सदस्यों ने खुशी मनाई तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम रिजॉइस द विक्ट्री आई रिपीट द होल टीम रिजॉइस द विक्ट्री क्योंकि टीम एक है उसको मैंने पूरा कर दिया है जबकि टीम के सभी खिलाड़ियों ने खुशी मनाई ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम रिजॉइस द विक्ट्री आपने मुझे कोई किताब पढ़ने के लिए दी थी पढ़ ली पूरी या नहीं पढ़ पाई तो जी मैंने सारी किताब पढ़ ली है पूरी किताब पढ़ ली है ऐसा कह दीजिए सॉरी मैंने ये पूरी किताब पढ़ी है अब किताब एक है उसको पूरा करने के लिए आई वुड लव टू से ऑल द बुक एक बुक के लिए ना वी वुड से द होल बुक इस पूरी किताब में ऐसा ऐसा है द होल बुक कहा जाता है लेकिन ये जो किताबें रखी है ना ये मैंने सारी पढ़ी है उस केस में नहीं लिख पाऊंगा द होल बुक्स आई वुड से ऑल द बुक्स क्योंकि किताबें ज्यादा है ऑल द बुक्स द होल बुक जरा इसके टुकड़े कर लीजिए तो इस किताब का जो मैंने एक चैप्टर पढ़ा जो आपने कल मुझे एक ही चैप्टर पढ़ने दिया था वो पूरा चैप्टर प्रिंटिंग मिस्टेक से भरा हुआ है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं तो मैं नहीं कह पाऊंगा ऑल द चैप्टर सिंगुलर आई वुड लव टू से आई विल हैव टू से द होल चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स और आई से द होल चैप्टर क्योंकि चैप्टर एक है उसके लिए मैंने होल का इस्तेमाल किया लेकिन जब आप कहेंगे मैंने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं तो आई वुड हैव टू से आई हैव रेड ऑल द चैप्टर्स I have read all the chapters. तो मैंने पूरी किताब पढ़ी है the whole book. मैंने पूरा chapter पढ़ लिया the whole chapter. एक चीज को पूरा दिखाने के लिए मैंने सारी किताबें पढ़ ली all the books. मैंने ये सारे chapters पढ़े हैं all the chapters. तो at a glance, whole का इस्तेमाल किसी एक चीज को पूरा दिखाने के लिए जबकि all का इस्तेमाल ज्यादा चीजों को एक साथ लेकर चलने के लिए आई जरा इनको समझ कर लिखते हैं जस्ट फॉर अ मिनट इन्हीं शब्दों को वापस लिखना चाहूं जो अभी आपको मार्क किया शायद विजिबिलिटी रहे कि जब आप किसी एक चीज का कंप्लीशन मार्क करते हैं तो उसके इसमें आप हमेशा होल का इस्तेमाल करें और जब चीजें ज्यादा हैं इन सबको आपको साथ में लेकर चलना है तो वहां पर हमेशा आपका आंसर ऑल से रहना चाहिए आई रिपीट जब आपको एक चीज का पूरी दुनिया में पूरी टीम ने पूरे परिवार ने इस केस में आपका आंसर द होल टीम द होल फैमिली द होल वर्ल्ड कहा जाता है लेकिन हाँ वो सभी सदस्यों ने सभी खिलाड़ियों ने सभी लोगों ने ऑल द बॉयज ऑल द प्लेयर्स ऑल द टीम जो आप कहना चाहें सब जायज होगा 
जो लोग इस वीडियो को एग्जाम के लिए देख रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो एग्जामिनेशन में यदि इनकी एरर पूछी जाती है तो सिर्फ एक गलती पूछी जाती है जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने सिर्फ उस एक ही वेरिएशन को पूछा जाता देखा है जो एग्जाम्स पूछते हैं कोई नहीं पूछता कि यहाँ होल गलत है ऑल लगा दीजिए ऑल गलत है होल लगा दीजिएगा आई रिपीट एज फार एज आई एम कंसर्न जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने सिर्फ एक गलती देखी है आप इस बात का ध्यान रखें जो मैं अभी लिख रहा हूं आर्टिकल की पोजिशन होल के हमेशा पहले लिखी जाती है तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा जब आप आर्टिकल लिखे तो नहीं लिखा जाता होल द वर्ल्ड लिखा जाता है इन द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया में इन द होल वर्ल्ड तो नाउन बाद में है होल उसके पहले है द इधर लिखा जाता है लेकिन कल आपका एग्जाम है आई एम सॉरी यार मैंने विश नहीं कर पाया द ऑल बेस्ट कल आपका एग्जाम है मैंने विश नहीं कर पाया था द ऑल बेस्ट द ऑल बेस्ट तो ऑल के पहले नहीं लिखा जाता ऑल के द यदि है तो वो हमेशा बाद में लिखा जाता है आई रिपीट यही एक एरर है जो मैंने एग्जाम में आती हुई देखी है बाकी कोई पोजीशन नहीं आती अक्सर वो लोग होल के बाद आर्टिकल लिख कर देते हैं क्योंकि ऑल के बाद आर्टिकल आता है जो होल के पहले लिखा जाता है तो आप इन चीजों का एग्जाम के लिए ध्यान रखें बाकी मीनिंग के अनुसार नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए है ही कि जब भी आर्टिकल लगाया जाए ये हमेशा नहीं आता ऑप्शनल है लेकिन जब भी आता है तो हमेशा ऑल के बाद में लिखा जाता है तो यू से द होल नाउन कोई भी चीज है या फिर ऑल द जो नाउन आपकी है मेंशन की जा सकती है आई रिपीट जब भी आर्टिकल की गलती रखी जाती है और एग्जाम में इनकी गलती रखी जाती है वो सिर्फ इसी बात पर आती है कि होल के आर्टिकल पहले आना चाहिए ऑल के आर्टिकल यदि है कई बार नहीं आता बाद में मेंशन किया जाना चाहिए आप इन टर्म्स को लिखिए आई विल हैव सम एग्जाम्पल्स फॉर यू इन द नेक्स्ट स्लाइड Have a look at these examples. Okay, here I come. <clears throat> so in the very first statement, जो मैंने आपको अभी समझाया था वही लिख दिया है कि the whole family is happy, पूरा परिवार खुश था और all the members of the family are happy. भाई सभी सदस्य खुश थे I repeat in the first structure you have just only one term family और इसके लिए आप हमेशा whole का इस्तेमाल कर सकते हैं उस एक चीज को पूरा दिखाने के लिए the whole family जबकि second statement में आपके पास main noun है members जो कहीं ना कहीं एक से ज्यादा है जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं एक रामबाण की तरह इस्तेमाल किया जाता है सो एट अ ग्लैंस वेन यू से ऑफ द फैमिली ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के कंसिडरेशन में ना रखें सो आई से ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आपके पास चूंकि चीजें ज्यादा हैं इसीलिए आपका आंसर हमेशा ऑल से रहेगा एक और गलती जो आपको मार्क की थी आर्टिकल का इस्तेमाल या डिटर्मिनस का इस्तेमाल ऑल के बाद करते हैं जबकि उन्हीं डिटर्मिनेंस का इस्तेमाल होल के पहले किया जाना जरूरी है यही एक ब्लंडर है जो एग्जाम्स में आती है बाकी ऐसी कुछ एरर्स आती नहीं है क्योंकि वीडियो बनाया तो कुछ स्टेटमेंट्स आपके लिए लिख दिए हैं माई डैश फैमिली लिव्स अब्रॉड मेरा सभी परिवार बाहर रहते हैं या रहता है तो मेरा सभी परिवार नहीं आई रिक्वेस्ट यू मैं हिंदी से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो गलती पैदा कर देगी अभी नीचे एग्जांपल्स में या नेक्स्ट के एडवांस्ड स्लाइड में बट कॉमन सेंस कहता है कि परिवार एक है जो ऊपर भी लिखा हुआ है जो पहले भी समझाया तो ठीक है माय होल फैमिली लिव्स अब्रॉड नॉट ऑल फैमिली लिव्स अब्रॉड लेकिन हाँ अब आप जज कर लीजिए परफॉर्मेंस वॉज डिसंग परफॉर्मेंस वॉज डिसंग अब आशा रखता हूँ परफॉर्मेंस एक रहा होगा जिसके लिए आपने वॉज भी इस्तेमाल किया है और अक्सर उस एक चीज के लिए मेरा प्रेफरेंस होल पर ही जाएगा हाँ मैं मानू अगर यहां पर लिख दूं मैं पहले आंसर मार्क कर देता हूं ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हैं वही आंसर है द होल परफॉर्मेंस वॉज डिसंग पूरा परफॉर्मेंस खराब था तुम्हारा तुम्हारा द होल परफॉर्मेंस वॉज डिसंग सो द होल परफॉर्मेंस वॉज डिसंग मार्क माई वर्ड्स एक वीडियो शेयर किया था यूज ऑफ ओल्डर एंड एल्डर काफी डिटेल में आपको मार्क किया वो वहां एक लाइन बोली थी कि अगर भाई के लिए भी आपको सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस पूछने के बाद देन का इस्तेमाल किया जाए तो गलती से भी वहां पर एल्डर मत रखिएगा वहां पर आप ओल्डर रख दीजिएगा क्यों डिटेल वहीं देखिए एक सैंपल आपको याद होगा शायद मैंने आपसे कहा था ओल्डर के साथ देन आता है और एल्डर के साथ 
टू का इस्तेमाल करते हैं वेरी सून यू आर गोइंग टू हैव डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन और वहां पर मैं रीजन भी बताऊंगा कि एल्डर सीनियर जूनियर के साथ टू क्यों आता है बट प्लीज ध्यान रखें ओल्डर के साथ देन आता है जबकि एल्डर के साथ टू आता है वही ऐसी एक चीज यहां पर मार्क करना चाहूं कि चूंकि यहां परफॉर्मेंस लिखा है एक रहा होगा तो उसके लिए आपने द होल फैमिली द होल परफॉर्मेंस कहा आगे आपका सेंटेंस जैसा था मान लीजिए यहां पर लिखा होता परफॉर्मेंस इज वर डिसंग आप समझ गए मैं शायद क्या कहने वाला हूं द परफॉर्मेंस इज वर डिसंग चूंकि परफॉर्मेंस ज्यादा थे तो ऑब्वियसली वहां पर आप द होल नहीं कह सकते आपको लिखना होगा All the performances were disappointing. Yeah, all of the performances were disappointing. जिनके मन में all of वाली structure हो तो मैंने आपको difference बताया था use of pronouns, use of adjectives, use of pronouns as adjectives. जरा वो video देखिएगा या फिर और detail चाहिए तो use of indefinite pronoun देख लीजिएगा जहां पर whole का इस्तेमाल करना बताया था कहां पर यूज करते हैं तो इसीलिए प्लीज ध्यान रखें कि ऑल ऑफ द लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऑल लिख देंगे तो ऑल प्रोनाउन हो जाएगा ऑल हम सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा ऑल द परफॉर्मेंसेस परफॉर्मेंस नाउन है इसके लिए ऑल एडजेक्टिव होगा ऑल ऑफ कर देंगे तो ऑफ से प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं तो वो उसमें रहेगा जिनको ये वर्ड नहीं समझ में आया प्लीज प्रीवियस वीडियो रेफर करें यू विल गेट डिटेल अबाउट दम In this video, I would love to mark you the whole performance was disappointing. Yeah, all the performances were disappointing. मैं वहाँ error नहीं निकाल सकता इसलिए मेरा answer whole पर रहेगा. She was given advice. Now यहाँ थोड़ी सी grammar काम आ जाती है. She was given advice. Sir ने पढ़ाया था जब एक चीज की बात हो तो वहाँ पर answer whole से होता है. तो मैंने लिख दिया the whole. ग्रामर यहां पर आंसर ऑल को रखेगी ऑल दी एडवाइस सर समझ नहीं आया मुझे भी नहीं आया अच्छा एक और देखते हैं आई गेव हिम डैश द मनी डैश मनी एम सॉरी आई गेव हिम डैश मनी सर ने कहा था जहां एक चीज की बात होती है वहां पर होल आता है तो मैंने लिखना है होल लेकिन आंसर है ऑल द मनी फॉर एग्जाम्पल ऑल मनी भी हो सकता है द ऑप्शनल जाता है यहां पर अब सर यहां पर आप ऑल क्यों यूज कर रहे हैं यहां कौन सी प्लूरल चीजें हैं तो जिनको समझ में आ गया थैंक यू जिनको नहीं आया जज कीजिए फैमिली इंग्लिश में काउंटेबल नाउन है बहुत सारे परिवार हो सकते हैं तो एक लिखना उसका पॉसिबल होता है जो काउंटेबल नाउन है जिसका एक से ज्यादा भी हो सकता है पहुंच रहे हैं वहीं पर ही मेंबर्स खुद से ज्यादा होते हैं काउंटेबल है पॉसिबल है एक मेंबर ज्यादा मेंबर मैंने ऐसी वीडियो में मार्क किया था किताब पढ़ ली किताब काउंटेबल है एक किताब है पूरी किताब ज्यादा है सभी किताब एक चैप्टर है काउंटेबल द होल चैप्टर ज्यादा है ऑल द चैप्टर्स बट शक्ल से देखने में वो एक टर्म है सिंगुलर दिख रहा है बट वी ऑल नो एडवाइस इंग्लिश में अनकाउंटेबल होता है एडवाइस इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल्स का एक दो तीन चार होता ही नहीं है तो जिस चीज का एक वर्जन पॉसिबल नहीं है आप उस एक का जो है ही नहीं पूरा कैसे कर सकते हैं जिसका एक ही नहीं है तो प्लीज ध्यान रखें अनकाउंटेबल्स के साथ होल का इस्तेमाल नहीं किया जाता जी अनकाउंटेबल्स के साथ होल का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो यहां से एक नई चीज ऐड कीजिएगा एडवाइस आप जानते होंगे बाखूबी आपको जानना चाहिए इंग्लिश में अनकाउंटेबल है इसीलिए इसके साथ आप ऑल नहीं लिख सकते सिमिलरली मेरे पास जितना पैसा था मैंने सारा उसको दे दिया तो मैंने सारा उसको दे दिया पूरा आप हिंदी में कह दें मुझे नहीं पता हिंदी मुझे भी नहीं आती इतनी लेकिन हाँ ग्रामेटिकली आई वुड लव टू से आई हैव टू से द होल मनी ना ऑल द मनी ऑल मनी भी आप कह सकते हैं अनकाउंटेबल्स के साथ आर्टिकल कंपल्शन नहीं रखता लगा दीजिए ठीक है नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा सो आई गेव हिम ऑल मनी या ऑल द मनी नॉट द होल मनी बिकॉज उस एक चीज का पूरा करने के लिए मनी को हिंदी में पैसे नहीं कहा जाता मनी को हिंदी में धन कहा जाता है और मैंने एक धन पूरा उसको दे दिया तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है शायद क्या डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है इसीलिए अनकाउंटेबल्स के साथ गलती से भी होल का इस्तेमाल ना करें वो चीज काउंटेबल होना आवश्यक है परिवार काउंटेबल है किताब काउंटेबल है टीम काउंटेबल है ई टी सी सो मार्क दीज टू एग्जाम्पल्स शी वॉज गिवन ऑल दी एडवाइस जितना जो मेरे पास था सब उसको दे दिया आई गेव हिम ऑल द मनी योर ऑल मनी बोथ आर पॉसिबल सिमिलरली आई ट्राइड एक्टिविटीज देर 
भाई मैं कहीं फन करने के लिए गया था मैं एक गार्डन गया था वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज थी मैंने एक भी नहीं छोड़ी मैंने सारी ट्राई की थी तो सारी ट्राई की थी हिंदी में जैसे भी आप कहिएगा एक्टिविटीज एक प्लूरल टर्म है होल के साथ तो अक्सर प्लूरल आते ही नहीं है बिकॉज वो एक का पूरा दिखाता है एक ना हो तो वहां होल भी नहीं आता और जब ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो होगा वही सही है आई ट्राई ऑल दी एक्टिविटीज देयर उस गार्डन में जितनी चीजें थी मैंने सब ट्राई किया वॉटर दिस एंड दैट जितनी एक्टिविटीज थी मैंने सारी ट्राई की आई होप यू अंडरस्टैंड डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप बट फिर भी एक बार कोई रिविजन फ्रॉम माई साइड परिवार एक है यू से द होल फैमिली सदस्य ज्यादा है यू से ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली मेरा पूरा परिवार वहां रहता है माई होल फैमिली लिव अब्रॉड और पूरा परफॉर्मेंस खराब था द होल परफॉर्मेंस वॉज लेकिन सारे परफॉर्मेंस खराब थे ऑल द परफॉर्मेंसेज वर यू हैव टू से सिमिलरली उसे हमने एडवाइस दे दी तो एडवाइस मेरे पास एक थी तो मैं उसको होल दे सकता हूं बट एडवाइस इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है आई कांट से ऑल द होल एडवाइस आई हैव टू से ऑल एडवाइस या ऑल द एडवाइस आई गेव हिम ऑल मनी मनी इंग्लिश में अनकाउंटेबल है ऐसे सारे एग्जाम्पल्स और चूंकि चीजें ज्यादा हैं तो मैंने सारी एक्टिविटी वहां की ट्राई की थी आई ट्राइड ऑल द एक्टिविटीज देर आप इसे लिखिए नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा बेहतर देखते हैं आर नो वाई बट ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं पता नहीं क्यों ओके हियर आई कम फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि लैंग्वेज में कुछ कल्चर होता है कुछ चीजें होती हैं जो शायद दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे देश में उसके कल्चर में नहीं होते किसी भी देश में आप जाएंगे तो अलग अलग पैटर्न्स माने जाते हैं वो उनकी ग्रामर में भी अपना रोल प्ले करते हैं द सेम गोज इन इंग्लिश आई रिक्वेस्ट यू हमेशा कि हिंदी से यानी कि एक नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश पढ़ना अच्छी बात है सिक्सटी कहिएगा आप सेवेंटी एटी परसेंट इंग्लिश पढ़ सकते हैं बट ट्वेंटी परसेंट आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना होगा बिकॉज जो चीजें उस भाषा में हैं ही नहीं वो दूसरी भाषा में कैसे रेप्लीकेट की जा सकती है नाउ में मैंने आपको कई वर्ड्स को दिखाया था कि ये हिंदी में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर इसको आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते उन्हीं चीजों को जरा वापस एक सैंपल के द्वारा लिखना चाहूँ जब हम हिंदी बोलते हैं मुझे हिंदी की ग्रामर नहीं आती है मॉनेस्टली सॉरी पर चूंकि यहाँ से बिलोंग करते हैं इसलिए बोलचाल की भाषा आती है बोलचाल की भाषा नॉट हिंदी ग्रामर बट जो भाषा मुझे आती है शायद आपको भी आती होगी उसके नाते एक टर्म यूज किया जाता है कि आज मेरे घर पर पार्टी है मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं क्या हिंदी में आप ये बोलते हैं आज पार्टी है मेरे घर पर सारे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं सारे मेरे फ्रेंड्स हम लोग यूज करते हैं मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं वी डू नॉट से सारे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं ठीक है तो मैंने वही लिखा है मेरे सभी फ्रेंड्स आ रहे हैं ठीक है मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके वो यही टर्म यूज करते हैं ना कि जनरल तो मैंने आपके बोल दिया माफ कीजिएगा बोलचाल में हो गया वो ये थोड़ी मेरे प्राइम मिनिस्टर नियम सॉरी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो यही तो यूज करते हैं कि मेरे सभी देशवासी हो नॉट सभी मेरे देशवासी हो तो जनरल तौर पर हम मेरे यानी पॉजिटिव टर्म्स को हिंदी में शायद पहले लिखते हैं शायद बिकॉज ग्रामर नहीं आती बट हाँ प्रॉब्लली यही आंसर होगा अच्छा एक और बात ट्राई करते हैं ही वेस्टेड उसने अपना हिंदी उसने अपना सारा पैसा जुआ खेलने में बर्बाद कर दिया वो जो टर्म लिखा है मैरी मेकिंग उसका मतलब यही होता है मैरी कहा जाता है खुशियों को जैसे हिंदी में हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई दिवाली है आपके लिए तो दिवाली शुभ दीपावली कहा जाता है शुभ दीपावली तो आप उसे शुभ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में शायद हम यूज करते हैं कि भाई ईद शुभ नहीं कही जाती ईद मुबारक कही जाती है आफ्टर ऑल मीनिंग तो वही है लेकिन जब क्रिसमस आता है उस वक्त हम नहीं कहते शुभ क्रिसमस उस वक्त हम नहीं कहते क्रिसमस मुबारक वॉट वी कॉल वी कॉल मैरी क्रिसमस मीनिंग वही है शुभ एक अच्छे ओकेजन को दिखाने के लिए त्योहार है हमारा मैरी क्रिसमस इन दैट केस जो मैरी दिखाता है वो खुशियों को दिखाता है बट खुशियां वो होती हैं जो पॉजिटिव सेंस में आपको खुशियां देती हैं नेगेटिव सेंस वाली खुशियों को तो भाई खुशियां हैं कहा आपने बनाई हैं तो वी कॉल दैम मैरी मेकिंग मैरी मेकिंग खुशियां बनाना नॉट होना एट द टाइम परिवार खुश है आप खुश हो रहे हैं दैट्स मैरी ये खुश वाला स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा दिस इज एम ई डबल आर वाई नॉट एम ए डबल आर वाई शादी वाला नहीं है ये 
और गलत कामों में खुशियां ढूंढने और बनाने को मैरी मेकिंग कहा जाता है जुआ खेलना पैसे अपने बर्बाद करना वट वी कैन उसको मैरी मेकिंग कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा मैरी मेकिंग जुआ खेलने और ऐसी सारी नेगेटिव चीजों में खुशी ढूंढने के लिए कहा जाता है खुशी बनाई है थोड़ी थी नहीं उस वक्त उसने अपना सारा पैसा जुआ खेलने में ऐसी चीजों में बर्बाद कर दिया तो मैंने हिंदी तो लिखी है उसने उसने अपना सारा पैसा अपना सारा पैसा हिंदी में तो हम नहीं बोलते उसने सारा अपना पैसा शायद ठीक है फिर एक बार जज करते हैं वो सभी लोग जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते बाद में पछताते हैं वो सभी लोग जो मेहनत नहीं करते वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते एंड वॉट वी से वी से वो सभी लोग क्या हिंदी में आप ये बोलते हैं सभी वो लोग जो ऐसा नहीं करते ना वो सभी लोग जो ऐसा करते हैं वो सभी लोग जो इस तरह ये चीजें चाहते हैं कल इतने बजे आ सकते हैं किसी भी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के टर्म्स बट वही मैंने इंग्लिश में लिखा है वो सभी लोग जो ऐसा करते हैं ईटीसी बट जैसा मैंने आपसे कहा यह तीनों स्टेटमेंट गलत है आफ्टर ऑल आप मीनिंग पर पहुंच रहे होंगे लैंग्वेज का रीजन दिया कि हर कल्चर में वो चीज नहीं होती जो दूसरे कल्चर में है कोई मान्यता कहीं पर है किसी धर्म में जाति में कोई मान्यता कोई हो जाती है तो उनको एग्जैक्ट रेप्लिका देना इम्पॉसिबल है इसलिए कभी कभी हिंदी से यानी एक लैंग्वेज से इंग्लिश एक दूसरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना गलत है इसलिए उसके लिए ट्रांसलेशन कहा जाता है तो ट्रांसलेशन के आधार पर ही सही ग्रामर के आधार पर सही इंग्लिश में नहीं होता मेरे सभी दोस्त इंग्लिश में नहीं होता उसका अब सारा पैसा इंग्लिश में नहीं होता सभी वो लोग या वो सभी लोग जैसे आप कहना चाहें इंग्लिश कहती है जितने भी डिटर्मिनस हैं जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा ऑल के बाद आना चाहिए आई रिपीट इंग्लिश में सारे डिटर्मिनस ऑल के बाद आते हैं होल के पहले आते हैं ठीक वैसे ही जैसे हिज कोई एडजेक्टिव है डिटर्मिनर है ऑल के बाद लिखा जाना चाहिए और इन द सेम फॉर्मुलेशन दो भी तो वही है इसको भी ऑल के बाद ही आना चाहिए याद रखने के लिए एक लाइन याद रखिएगा जो इसी वीडियो में मैंने आपको बोली कि भाई कल एग्जाम है ध्यान रखना मेरी तरफ से सारी दुआएं आपके लिए द ऑल बेस्ट जज कीजिएगा द ऑल बेस्ट नहीं कहा जाता वी कॉल ऑल द बेस्ट ऑल के बाद में वो शब्द आता है तो ग्रामेटिकली माय पजिव एडजेक्टिव है ग्रामेटिकली हिज पजिव एडजेक्टिव है ग्रामेटिकली हर पजिव एडजेक्टिव है देर टी एच ई आई आर आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये सारे शब्द ऑल के बाद लिखे जाने चाहिए ये फ्रीक्वेंट एरर है जो एग्जाम में पूछी जाती है ग्रामेटिकली दोज भी तो एडजेक्टिव है जब नाउन साथ में है जब नाउन नहीं है तब दोज प्रोनाउन है कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ग्रामेटिकली दीज भी तो प्रोनाउन है सॉरी um, एडजेक्टिव है जब नाउन साथ में आएगी ये सारी किताबें वहां रख दो ऑल दीज बुक्स नॉट दीज ऑल बुक्स तो आई रिक्वेस्ट यू इसका ध्यान रखेगा अपने वर्बल पार्ट के लिए कम्युनिकेशन के लिए भी और एग्जामिनेशंस के लिए भी ये एरर पूछी जाती है और वो एरर पूछी जाती है ऑल के बाद में द आता है तो ये भी तो द ही है जिसको लैंग्वेज पता हो या आर्टिकल नेक्स्ट टॉपिक होगा जो मैं पढ़ाऊंगा बट फिर भी ध्यान रखिएगा आर्टिकल्स भी इंग्लिश में डिटर्मिनस होते हैं माई देयर ये सारे डिटर्मिनस हैं डिटर्मिनस क्या होते हैं वो भी तो एडजेक्टिव होते हैं तो आफ्टर ऑल ऑल के बाद ही ये सारे टर्म्स आना जरूरी है ऑल द All my, all his, all our, all their, all these, all those या जितने भी और terms आ सकते हैं ये हमेशा all के बाद लिखे जाते हैं इनको all के साथ all के पहले लिख कर एग्जाम में गलती दी जाती है जैसा होता नहीं है तो इस स्लाइड के बहाने कहना चाहूँ प्लीज ध्यान रखें ऑल हिज ऑल माई फ्रेंड्स नॉट माई ऑल फ्रेंड्स इस माई को यहाँ से हटाइए यहाँ पर रख दीजिए ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग हिंदी में मैं हिंदी बोलूंगा मेरे सभी दोस्त आ रहे हैं इंग्लिश में मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग नॉट माई ऑल फ्रेंड्स कमिंग ही वेस्टेड हिज ऑल मनी माफ कीजिएगा ही वेस्टेड ऑल हिज मनी इन मैरी मेकिंग ऑल के बाद एडजेक्टिव डिटर्मिन And those all people भी नहीं कहा जाएगा You have to say all these people, all those people जैसा आप कहना चाहें तो ये सारे adjective all के बाद आने चाहिए All के बाद ही लिखा जा सकता है His, her, my यानी कि demonstrative टर्म सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर द कह कह दीजिए आर्टिकल आपका या फिर दीज कह दीजिएगा या फिर दोज कह दीजिएगा या ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल ऑल के बाद करते हैं वो नाउन उसके बाद आनी आवश्यक है तो इस ऑर्डर को प्लीज ध्यान रखिएगा ये सारे शब्द ऑल के बाद ही आते हैं ऑल के पहले नहीं आ सकते आप इन्हें लिखिए नेक्स्ट कुछ और भी बोलना चाहूंगा
सो आई थिंक आपको बहुत कुछ सिखाया इस बहाने कि इंग्लिश में जब भी इस्तेमाल किया जाए उसी कल्चर को फॉलो कीजिए हर वक्त हिंदी से किसी शब्द को रट लेना प्रॉपर नहीं होता इसीलिए व्याकरण अलग चीज है शब्द अलग होते हैं अलग नहीं है बट किसको कहाँ रखा जाना है वो उस बात की ग्रामर सिखाती है अदरवाइज वोकेबलरी बहुत लोगों को आती है बट किसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो उस बात की ग्रामर डिफाइन करता है आई रिपीट इंग्लिश में होल एक चीज का पूरा कंप्लीशन दिखाता है ऑल का इस्तेमाल ज्यादा चीजों को साथ में लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जब भी एक चीज को कंप्लीट करना हो वहां पर होल का यूज कीजिए जब चीजें ज्यादा हो तो वहां पर ऑल का इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश में कई जगह पर ऑल और होल को साथ में रिप्लेस किया जा सकता है बट वेन इट कम्स टू अनकाउंटेबल नाउन्स जिसका एक नहीं है गिना नहीं जा सकता ना तो वहां होल का इस्तेमाल नहीं होता वहां पर ऑल का इस्तेमाल करते हैं एक कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में एक एग्जाम्पल पढ़ा था मैंने जहां पर लिखा था कि आई वेस्टेड अ होल डे अ होल डे सर्चिंग फॉर दिस बुक कुछ लिखा था मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं बट हाँ ग्रामर याद है जो मैं सिखाना और दिखाना आपको चाह रहा हूं कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में था कि आई वेस्टेड अ होल डे या ही वेस्टेड अ होल डे टू सर्च दिस बुक एंड दैट तो हमें तो द रटाया जाता ना इन द होल वर्ल्ड अ डे मीनिंग दोनों सही है जज कीजिए कल का मेरा पूरा दिन उस किताब के चक्कर में बर्बाद हो गया तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गया अब कल का दिन है डेफिनेट है आई वुड से द होल डे द होल डे द होल डे यार एक एक पता है एक दिन मैंने वो किताब ढूंढी पूरा एक दिन निकल गया मेरा डिफाइन नहीं किया कौन सा वाला पूरा एक दिन खराब हुआ इस चक्कर में तुम्हारे चक्कर में मेरा पूरा एक दिन चला गया अब इस एक दिन को इंडेफिनेट सेंस में अ होल डे भी कहा जा सकता है आई रिपीट अ होल डे भी मा किया जाता है फाइनलाइजिंग दीज टर्म्स हिया और हाँ एक सेकेंड सॉरी नॉट फाइनलाइजिंग और हाँ लास्ट में एक चीज थी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव माई हिज आवर दीज दो नहीं सकता बिकॉज सिंगुलर टर्म है द ये सारे शब्द ऑल के बाद आना चाहिए द ऑल बेस्ट सही है तो फिर ठीक है और अगर गलत है तो ऑल द बेस्ट ऑल हिज ऑल माई ऑल आवर ऑल दीज ऑल दो लिखा जाना चाहिए ये एग्जाम्स में एरर भी आती है अन अकेडमी पर प्लस एजुकेटर हूं तो आप चाहें तो एक बार सर्च कीजिए मुझे फॉलो भी कीजिएगा आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा अब वहां बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स इंडिया के मौजूद हैं इंडिया लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉलो मी एट अन अकेडमी और आपको जो भी कोर्स परचेज करना हो प्लीज अप्लाई माई प्रोमो कोड कपिल सर के ए पी आई एल एस आई आर एंड यूल बी गैरिंग अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट मेरे कोड कपिल सर को इस्तेमाल करके के ए पी आई एल एस आई आर आप किसी भी कोर्स के लिए फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट पा सकते हैं थैंक यू ऑलवेज फॉर योर सपोर्ट बहुत अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं अच्छा लगता है आपकी तरफ से जो भी कमियां हो बताइएगा विल इंप्रूव और हाँ इन द सेम फॉर्मुलेशन हमेशा आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी तो उसके लिए कोई शिकायत नहीं है आपका सपोर्ट चाहिए आपसे बस यही चाहिए और कोई मुझे नहीं चाहिए चीजें सो थैंक यू थैंक्स एवरी वन फॉर सपोर्टिंग मी मुझे इतना आगे ले जाने के लिए इतना सपोर्ट करने के लिए और आपके अच्छे अच्छे वर्ड्स के लिए जो आप कॉमेंट्स में लिखते हैं थैंक्स वंस अगेन दिस इज कपिल देव शर्मा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां और चीजों को और बारिकियों में मार्क करना चाहूंगा किसी भी चीज का बेसिक और एडवांस लेकर टिल देन दिस इज कपिल देव शर्मा आई वेलकम यू ऑलवेज टू माई YouTube channel English by Kapil Dev Sharma thanks a lot looking forward to seeing you in next video till then keep supporting thank you